。洛克希德公司的 F 1 1 7夜鹰可以说是世界上第一架真正意义上的隐身战机，并且在海湾战争期间将号称世界第四的伊拉克军队打得抱头鼠窜，仅几天时间就基本摧毁了伊军的全部防空力量。由于 F 1 1 7的长相和其他战机不同，甚至当时啊被人们称之为“外星科技”，但在1999年的盟军行动时期呢，一向战无不胜的 F 1 1 7遇上了自己服役生涯中的第一次失败。今天我们就来聊一聊 F 1 1 7击落事件。二十世纪七十年代，此时的计算机软件技术已经取得显著进步，雷达技术和红外制导的防空导弹也得到了广泛普及。各国战机想要再像二战时期一样在对方领空来去自如，已经是不可能了。因此，设计一款能够躲避雷达或者防空导弹的新战机，对于各国来说便迫在眉睫。而以美苏为首的两大势力选择了两条截然不同的设计理念。美军的设计思路呢，主要是以躲避雷达搜索为主，根据这一理念的发展，形成了如今我们常说的隐身战机。而苏联方面呢，起初也是打算向着雷达隐身方向发展的。最早提出隐身战机设想的是苏联数学家彼得·乌菲姆采夫，在莫斯科无线电工程研究所期刊上发表的一篇题为《衍射物理理论中的边波方法》的论文。由于当时苏联的航电系统和材料制造方面的短板，导致苏联消耗了大量时间，也并未能真正攻克这一难题，只能退而求其次，希望能够在速度和灵活性上躲避导弹的追踪。其中最为代表的机型呢，便是速度高达 2.8 马赫的米格二五战机。但苏联人做不到，不代表美国人也做不到。洛克希德公司的分析师丹尼斯·欧沃霍瑟在总结了苏联的设计经验后，开始研发自己的隐身战机。最早的 F-117 方案是由臭鼬工厂的总监凯利·约翰逊提出的，采用了一个十分常见的圆形设计。他认为平滑的机身可以为战机提供更快的速度、更小的阻力以及较好的隐蔽性。然而，他的助手本里奇则提出了反对意见。他认为应该采用多面角表面，而非圆形设计。通过分析苏联的设计方案，他意识到多面角表面可以显著减少雷达信号，并且可以通过计算机单元提供必要的空气动力学控制。在经过双方一番激烈的辩论后，最终本里奇的方案得到了空军的青睐，并且以此方案为基础，开启了战机的研制阶段。由两台通用电器 F 4 0 4涡轮风扇发动机为战机提供所需动力，并且具有较低的工作温度，用以隐蔽红外信号，增加隐身性，有点类似于涡轮喷气发动机。发动机呢，经过重新设计，可以产生最小的质量推力，从而简化了设计合适的入口和喷嘴的任务。为了掩盖发动机不被敌方雷达发现，在进气口安装了一个导电金属网格栅。同时，故意将废气与冷空气混合，以降低热信号。该飞机还具备空中加油的能力，并且配有微型尾翼，最快飞行速度为一千公里每小时，最大爬升率为每分钟八百六十米。飞行员驾驶舱设计的也相当宽敞，配有符合人体工程学的显示器和控制装置，并且 F 幺幺七的分体式内部舱内可以携带两千三百公斤的弹药。但唯一的缺点呢，是战机后部有一个盲点，导致飞行员的后方视野受阻，无法观察到战机正后方的情况。不过，作为一款攻击机，并不进行激烈的空中缠斗任务，这样的缺陷便可以在接受的范围内。然而，这款性能优异的隐身战机却在一九九九年的三月被南斯拉夫的防空部队使用老旧的萨姆三防空导弹将其击落了。一九九九年三月二十七号晚上七点左右，四架 F 幺幺七夜鹰战机在夜幕的掩护下，从意大利北部的阿维亚诺空军基地起飞。按照上级要求啊，这次的打击任务是摧毁南斯拉夫首都贝尔格拉德的周围的防空设施，以方便北约及其他部队的下一步行动。北约将其代号为“盟军行动”。虽然计划很完美，但第一步就出现了问题。当天白天的天气还算不错，但到傍晚时天气迅速恶化，以至于北约许多军官建议应该推迟任务。随后呢，美军重新评估了行动的危险性，乐观地认为行动可以继续。而美军之所以敢这么笃定，原因也很简单，并不是盲目自大，而是当时的美军真的是有这个能力。
在一九九一年的海湾战争沙漠风暴行动中 ，F 幺幺七累计出动了一千三百架次，摧毁了一军大量的军事目标，并且没有任何损失。而在这次行动之前呢，美军已经进行了多次打击任务，摧毁了贝尔格莱德周边的大部分防空阵地。即便有一些幸存的防空导弹，对 F 幺幺七战机基本构不成威胁。相比之下，南斯拉夫的老式萨姆防空系统在当时已经服役了将近半个世纪，性能在当时已经十分落后了。最终，美军决定让 F 1 1 7继续执行打击任务，但是由于天气原因，一向陪同出击的 E A 6 B 徘徊者电子战机并未参加这次行动。其中呼号为 Vega 3 1的夜鹰由戴尔·泽尔科中校驾驶。他曾在海湾战争中多次驾驶 F 1 1 7夜鹰执行打击任务，是一位名副其实的老司机了。但不幸的是啊，北约空中管制员并不知道南斯拉夫在这处安插了大量的间谍侦察哨，可以观察空军基地内起飞的飞机型号，并且将消息第一时间向上级汇报。随后呢，贝尔格莱德地区的防空部队提前收到了 F 1 1 7即将到来的警报。而且这次任务使用的航线与前几次打击任务时的航线没有任何变化。南斯拉夫军队也对这条航线进行了针对性防御。这次行动呢，贝尔格莱德的防空部队不仅知道袭击路线，而且已经做好了防御准备。美军的 F 1 1 7夜鹰编队则对此完全不知情。当晚，贝尔格莱德方面指挥这场导弹拦截任务的是第二五零防空旅三营指挥官佐尔坦丹尼上校。丹尼呢是一个非常喜欢钻研的人，详细研究过美军的 F 1 1 7隐身战机。随后他发现，如果将 P 1 8雷达调到最低频率时，就可以探索到美军的 F 1 1 7隐身战机。同时，丹尼从以往的战争中吸取教训。虽然当时萨姆导弹已经过时了，但是还可以利用其优秀的机动性，通过不断的转移导弹发射点来躲避对方的打击。晚上八点左右 ，F 1 1 7战斗机群准时出现在了贝尔格莱德郊外的上空，随后开始分开单独行动。尽管 F 1 1 7的外壳采用橡胶涂层达成隐身效果，但并非是完全对雷达隐身。作为一位老飞行员，泽尔科中校驾驶着 F 1 1 7夜鹰不断穿梭在陡峭的峡谷之间。在他看来，贝尔格莱德部署的老式防空设备并不能对他造成任何威胁。开始大胆地向着炮兵阵地前进。然而，事实上，经过丹尼上校修改后的 P-18 雷达，在一百四十兆赫兹的频率下，很快就发现了这架 F-117 的踪迹。随后，丹尼上校马上命令启动萨姆三导弹上的火控雷达。然而，陈旧的苏联雷达并没能锁定 F-117。丹尼决定再试一次。当第二次启动萨姆三后呢，依然无法找到目标。丹尼上校急得来回踱步，但雷达上已经能看到目标，却无法进行锁定。思来想去啊，丹尼决定进行第三次锁定尝试。但是根据防空部队的交战手册，雷达只允许在短时间内启动两次。这样做呢，是为了让敌人没有时间进行反向追踪雷达发射源，从而暴露雷达自身位置。如果不打开第三次，那么毫无疑问。丹尼上校将会错过这个千载难逢的机会。在反复权衡过后呢，丹尼上校决定第三次启动雷达，并且承担可能发生的一切连带责任。巧合的是，就在第三次扫描的同一时间呢，泽尔科打开了 F 1 1 7的炸弹舱门进行投弹。由于导弹舱并未喷涂隐身材料，这个动作在一瞬间就破坏了它的隐身特性。晚上八点十五分，萨姆三的火控雷达成功锁定了十二公里外泽尔克中校的 F 幺幺七战机，并且连续发射了两枚导弹。由于 F 幺幺七为了达到隐身效果，对雷达系统也进行了缩水，所以泽尔克根本不知道有导弹正在向他袭来。等到导弹接近时，他看见前方十二点钟方向有两个亮点正在向他高速袭来。多年经验告诉他，毫无疑问，这是两枚防空导弹。但此时已经来不及做规避动作了。第一枚萨姆导弹擦着 F 1 1 7的驾驶舱就飞过了。然而，萨姆导弹老化的引信并未触发爆炸。泽尔克刚松了一口气，准备掉头返航时，第二枚导弹紧接着冲了过来，直接击中了飞机的左翼。泽尔克先是感觉到飞机猛烈的颤抖了一下，接着就开始翻滚起来。随后，他承受了将近七个 G 的力，整个身体被牢牢地压制在座椅上，无法动弹。泽尔克拼尽全力，才勉强摸到了弹射手柄，使得驾驶舱和机身成功分离。
。随后降落伞打开，在下降过程中，泽尔科打开了自己的求生无线电，并且将大致位置传输给了恰巧路过的 KC 1 3 5加油机。最终，泽尔科降落在了鲁马以南的一块田野上，并且迅速将自己隐藏在一条排水沟里。十几分钟后，南斯拉夫的士兵和警察对该地区进行了密集搜查。最近的一次，搜索人员来到了距离他躲藏地点的不到五十米的地方。如果不是夜色的掩护，当时他很有可能就被发现了。在经过一轮的搜索后，南斯拉夫士兵确信泽尔科并不在这片区域，开始到别处搜索。泽尔科这才敢通过救生无线电呼叫支援部队。大约六个小时后，两架希科斯基的 M H 5 3直升机和一架希科斯基 H H 6 0普鲁英按照求救信号的指示，缓缓地向着泽尔科的方向前进，并且将其成功救起。总的来说，这次击落 F 1 1 7事件对南斯拉夫来说是一次巨大的胜利。为此，还专门制作了一张海报，上面写着：“很抱歉击落这架飞机，我们真不知道它是隐身的。”北约空军司令部后来的调查则显示，苏联时期的萨姆森导弹之所以能够击落 F 1 1 7完全是因为当时基地长官的过分自满和糟糕的任务规划，以及丹尼上校极佳的运气。在此后，第二五零防空导弹旅还击落了一架由未来的美国空军参谋长大卫·格德芬驾驶的美国空军 F 1 6战斗机，另外还击伤了另外一架 F 1 1 7战机。这次击落事件呢，也为美军敲响了警钟。在此后的美军任何轰炸行动中，都将由 E A 6 B 电子战飞机进行护航，同时不再连续多次使用相同的飞行路线。不过，在战争结束后，丹尼上校和泽尔克中校在媒体的运作下重新见面，这两位曾经的敌人成了十分要好的朋友。对于击落 F 1 1 7这件事情，大家认为是运气还是实力呢？欢迎在评论区留言讨论。我是大兵，我们下期再见。